கருணாகர சூரீந்திர குருவர்ய பதாம்புஜாம் நவநீத நட்டோத்தம் சாம் குரு பங்கி ஸ்ரீயன்னு மகா நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரஞ்சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோஜய முதீரையே தத்வேனயிதீஸ்வர தத்வாவ போகாபவர்கதுபாய கதீருதார சந்தர்ஷயன் நிரமமீத புராணரத்னம் தஸ்மை நமோ முனிவராய பராசராய ஸ்ரீ விஷ்ணு புராண கதைகள் பாகம் இருபத்தி ஐந்து உலகில் உதித்தது உழவு என்பது இந்த பாகத்தின் தலைப்பு இப்போ நம்ம பூமியில நிறைய பயிரிடுறோம் அந்த பயிரிடுறதுக்கு நாம் உபயோகிக்கிறது உழவு தொழில் ஒரு காலத்துல பூமியில இந்த உழவெல்லாம் இல்லாமையே இருந்துதான் அது எப்படி உதிச்சுது அப்படிங்கறத பத்தி விஷ்ணு புராணம் நமக்கு சொல்றது அததான் இன்றைய பாகத்துல பார்க்க போறோம் சென்ற பாகத்துல நாம் பார்த்த கதை ராஜா வேனனுடைய கதை சுவாயம்புவ மனுவனுடைய குலத்துல பிறந்த ஒரு தர்மம் தவறின ராஜாவாக வேனன் இருந்தார் பரம்பொருளே கிடையாது தான் தான் பரம்பொருள் அப்படின்னு அவன் நினைச்சான் தன்னை குறிச்சியே யாகங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு ரிஷிகளை பார்த்து நியமிச்சான் எவ்வளவோ சொல்லியும் புத்தி வராமல் போனதனால் இந்த புனிதர்களான மகரிஷிகள் ஒரு புரட்சி பண்ணி இந்த ராஜாவை மந்திரத்தினால மாள வச்சுட்டா ஆனா அதனால இந்த ராஜ்யமானது அராஜகம் ஆயிடுத்து ராஜா இல்லாததாக ஆயிடுத்து ராஜா இல்லாத ராஜ்யம் உருப்பிடுமோ அது ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்தத பார்த்துட்டு மகரிஷிகள்லாம் இந்த ராஜாவினுடைய உடலிலிருந்தே அவனுக்கு ஒரு சந்ததி உண்டாக்கணும்னு தீர்மானிச்சா அந்த வேனனுடைய உடலை கடைஞ்சி முதல்ல அவனுடைய தொடையிலிருந்து சில பேரை எடுத்தா அவ யாருன்னா நிஷாதர்கள் அவளுடைய கதைய போனதரம் பார்த்துட்டோம் முதல்ல ஒரு கட்டைய தேய்ச்சோம்னா புகை வரும் அதுக்கு பின்னாடி நெருப்பு வரும் அதே போல புகை மாதிரி இந்த நிஷாதர்கள் முதல்ல வந்தா இந்த வேனனுடைய பாப்பத்தினுடைய முழு உருவாக அவர்கள் இருந்தார்களாம் பாப்பமெல்லாம் கழிஞ்ச பிறகு நல்ல ஜோதி மாதிரி நெருப்பு மாதிரி ஒருவன் தோன்றினான் எங்கேந்து தோன்றினான் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த வேனனுடைய வல கையில இருந்து தோன்றினானாம் அந்த வல கைய கடையும் பொழுது முதல்ல ஒரு தீ உண்டாச்சு அந்த தீய வச்சு யாகம் பண்ணினார்கள் மகரிஷிகள் அந்த யாகத்திலிருந்து இவன் தோன்றினான் எவன் வைன்யன் அப்படின்னு வேனனுடைய புத்திரன் இவனுக்கு பிருது அப்படிங்கிற பேரும் உண்டு ஆக பிருது அப்படிங்கிற ராஜ புத்திரன் இப்ப உண்டானான் இதே யாகத்திலிருந்து இன்னும் சில பேர்கள் உண்டானார்களாம் அவர்கள் தான் சூத்த மாகதர்கள் அப்படிங்கிறவர்கள் அவர்களை பார்த்து யாகம் பண்ற மகரிஷிகள்லாம் சொன்னா சூத்த மாகதர்களே இப்போ தோன்றியிருக்கானே இந்த பிருது அவனை குறிச்சி நீங்கள்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் அவனை புகழ்ந்து நாலு வார்த்தை சொல்லணும் அப்படின்னார்களாம் உடனே இந்த சூத்தமாகதர்கள் சொல்றா நாங்களே இப்பதான் வந்திருக்கோம் எங்களுக்கு சில நொடிகள் முன்னாடி இந்த பிருது வந்திருக்கான் அவன் எப்பேற்பட்டவன் என்ன குணங்கள் உடையவன் இதெல்லாம் எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எதை வச்சு நாங்க ஸ்தோத்திரம் பண்றது அப்படின்னு கேட்டாளாம் அப்போ இந்த மகரிஷிகள் அழகான ஒரு பதில சொல்றா இது ஆதுனிக்க காலத்துல இந்த வாழ்க்கையில நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவையான பாடம் அத விஷ்ணு புராணம் சொல்லி தரத பார்ப்போம் இப்ப என்ன சொன்னா மரிஷிகள் சூத்தமாகதர்களே இந்த பிருது அப்படிங்கிறவன் வேனனுடைய புத்திரன் வேனன் துஷ்டனா இருந்தான் அந்த துஷ்டத்தனமெல்லாம் போயிடுத்து தான் நினைக்கிறோம் இருந்தாலும் அவன் கிட்டேந்து வந்தவன் அப்படிங்கறதுனால இந்த பிருது கிட்டக்க ஏதாவது கெட்டது இருந்துட போறது ஒரு கால் ஒருவன் கொஞ்சம் கெட்டவனா இருந்தா கூட அவன் கிட்டக்க நீ நல்லவன் 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 சொல்லிண்டே இருந்தா அவனுக்கு நல்லவன் ஆகணும்னு தோணிடுமா அந்த மாதிரி நீ நல்ல குணவான் ரொம்ப ரொம்ப தர்மம் தெரிஞ்சவன் 
நீதி தெரிஞ்சவன் அப்படின்லாம் நீங்க அவன் கிட்டக்க சொன்னேளானா இந்த பிருது அத்தகைய நடத்தைய வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சிப்பான் ஏன்னா என்ன இருந்தாலும் இவன் யாகத்தினால உண்டானவன் அவனுக்கு கொஞ்சம் சத்புத்தி இருக்கும் சத்புத்தி இருக்கிறவர்களை போய் நாம் புகழ்ந்தா அந்த புகழ்ச்சிக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வாழணும் அப்படின்னு அவர்கள் நினைப்பார்களாம் இதே முட்டாள்களை புகழ்ந்தா தங்களையாக்கம் புகழரா அப்படின்னு அகங்காரம் தலைக்கு ஏறிக்குமாம் ஆனா இந்த பிருது முட்டாள் இல்லையே யாகத்திலேந்து உண்டானவனாச்சே அதனால அவன் இந்த புகழ்ச்சிய தன்னுடைய நடத்தைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக உதாகரணமாக எடுத்துப்பான் அப்படிங்கறதுனால மகரிஷிகள் இந்த சூத மாகதர்களை பார்த்து பிருதுவ கொண்டாட சொன்னான் இததான் இந்த காலத்துல ப்ரோ ஆக்டிவ் பாசிட்டிவ் என்கரேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றது வழக்கம் குழந்தைகள் கிட்டக்க எப்பொழுதும் நல்வார்த்தையே சொல்லணுமா ஒன்னால முடியும் இது நீ சாதிக்க கூடியதுதான் அப்படின்னு நல்ல வார்த்தைய சொல்லி அவனை ஊக்குவித்து ஒரு இலக்கை அடைய வைக்கணும் இந்த பாடத்தை விஷ்ணு புராணம் நமக்கு பிருதுவனுடைய கதையின் மூலம் அழகாக சொல்லி கொடுக்கிறது எந்த ஆதுனிக்க தியரிஸ் எல்லாம் சொல்றாளோ அது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை நம்மளுடைய இத்திகாச புராணங்களே அப்படின்னு அவைகளுடைய ஏற்றத்தை அவசியம் நாம் நினைச்சு பார்க்கணும் அதுக்காக இங்க விண்ணப்பிச்ச மேல இந்த விஷயத்த கேட்ட உடனே சூத்தமாகதர்கள் பிருதுவ கொண்டாட ஆரம்பிச்சா என்ன சொல்லி கொண்டாடினா இந்த பிருது அப்படிங்கிற மகாராஜா உண்மை பேசும் உத்தமன் கொடையாளி சொன்னபடி செய்வான் செய்ய தகாத விஷயத்த செய்யவே மாட்டான் பொறுமை உடையவன் பராக்கிரமம் உடையவன் கொடியவர்களை தண்டிக்க கூடியவன் தர்மம் தெரிஞ்சவன் செய்தறி மறக்காமல் கடைபிடிக்க கூடியவன் அருளை அளிக்க கூடியவன் ஹீனர்களுக்கு இனிமையா பேசக்கூடியவன் அந்தணர்கள் கிட்டக்க மிகவும் அன்பும் மரியாதையும் உடையவன் இப்படி எல்லாம் சொல்லி கொண்டாடினார்கள் இத கேட்ட உடனே பிருதுவனுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது மகரிஷி சொல்றார் இந்த இந்த சூத்தமாகதர்களெல்லாம் என்னை பத்தி இவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்றாளே எதுக்காக சொல்றான்னு எனக்கு புரிஞ்சுடுத்து இதெல்லாம் நான் அங்கீகரிச்சு இதன்படி நடக்கணும் அப்படின்னு இவர்கள் எனக்கு இது சொல்லி கொடுத்த பாடமாக நான் கருதுகிறேன் நான் என்ன செய்யணும் பவிஷ்ய காலத்துல என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத பட்டியலிட்டு சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அவன் சொல்றான் தஸ்மாத்தியோத்ரேண குண நிர்வர்ணனம் துமௌ கரிஷ்யேதே கரிஷ்யாமி ததேவாகம் சமாகிதகா இந்த மகரிஷிகள் என்னென்னலாம் சொல்லி இருக்காளோ அதை எல்லாத்தையும் அடியேன் செய்ய கடவேன் அப்படின்னு அவன் சொன்னானா இந்த சமயத்துல ஆகாசத்திலிருந்து அழகிய ஒரு வில் கீழே விழுந்துதான் அதுக்கு ஆஜகவம் அப்படின்னு பேரு ஆஜகவம்னா ஆடு மாடு இவைகளுடைய கொம்புலேந்து செய்யப்பட்ட ஒரு திவ்யமான வில் அந்த வில்லோட சேர்ந்த பானங்களும் கீழே விழுந்துதாம் கவச்சமும் விழுந்துதாம் இதெல்லாம் தேவர்கள் இவனுக்கு செய்த அனுகிரகமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுக்கும் மேல இன்னொரு கீர்த்தியையும் சொல்றார் பிருதுவ பத்தி பராசுர மகரிஷி மகரிஷி சொல்றார் இந்த பிருதுவனுடைய கையில சக்கர ரேகை இருந்துதாம் சக்கர ரேகை அப்படிங்கறது யாருடைய கையில இருக்கோ அவனை தேவர்களால கூட ஜெயிக்க முடியாதாம் அப்பேற்பட்ட பெருமை உடைய சக்கரவர்த்தி சின்னமான இந்த சக்கர ரேகை இந்த பிருதுவனுடைய கையில இருந்துதாம் இப்பேற்பட்டவன ராஜாவா ஆக்கணும்னு தீர்மானிச்சா மகரிஷிகள் அற்புதமான பட்டாபிஷேகம் நடத்துறா சமுத்திரத்தில இருந்து புண்ணிய நதிகள்ல இருந்து தீர்த்தங்கள்லாம் கொண்டு வந்து சிம்மாசனத்துல உட்காத்தி வச்சு முடிசூட்டி விட்டார்கள் பட்டாபிஷேகம் நடந்து முடிஞ்ச உடனே பிரஜைகள்லாம் வந்து சேர்ந்தாளாம் பிருதுவ பார்க்க பிரஜைகள்லாம் சந்தோஷமா இல்ல ஏன்னா இத்தனை நாளா நாடு அராஜகமா இருந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி வேணன் அப்படிங்கிற கொடிய ராஜா இருந்திருக்கான் இப்போ நிலைமை எப்படின்னா பசியில வாடி போய் வந்திருக்கா பிரஜைகள் அவளுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையா எதுவுமே பண்ண முடியாம தவிச்சுண்டு வந்திருக்கோம் ராஜாவே அப்படின்னார்கள் பிருது கேட்டார் ஏன் என்ன ஆச்சு 
இப்ப ஏற்பட்ட பசி ஏற்படுறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டார் ஜனங்கள்லாம் சொன்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல இந்த நாடு இப்படி அராஜகமா ஆனத்தினாலையும் அதுக்கு முன்னாடி வேணனுடைய ராஜ்யத்திலேயும் ரொம்ப ரொம்ப அட்டூழியங்கள் நடந்ததுனால இந்த பூமிக்கு ரொம்ப தாபம் ஏற்பட்டுடுத்து அதனால அவள் ஓஷதிகள் எல்லாத்தையும் உள்வாங்கிண்டுட்டா என்னென்ன செடி கொடி மரம் எல்லாம் இருந்ததோ எல்லாத்தையும் பூமி உள் வாங்கின்றுத்து தனக்குள்ள இழுத்துன்றுத்து பழம் செடி கொடி எல்லாம் இல்லைன்னா நாங்க என்னத்த சாப்பிடுறது அப்படின்னு கேட்டார்களாம் ஜனங்கள் இத கேட்ட உடனே ஜனங்கள் கிட்டக்க கருணை ஏற்பட்டுடுத்து பிருத்துவுக்கு அதே சமயம் பூமி கிட்டக்க கோபம் வந்து கொடுத்தான் பூமி அப்படிங்கிறவள் பொறுமையே வடிவமானவள் அவள் போய் இப்படி ஓஷதிகளை உள்வாங்கின்றுட்டான்னா அப்புறம் அவளுடைய குழந்தைகளான மக்கள் எங்க போவா எப்படியாவது பூமி கிட்டேந்து இவர்களை காப்பாத்தணும் பூமியினுடைய சீற்றத்திலேந்து இவர்களை காப்பாத்தணும் அப்படின்னு தீர்மானிச்சு பூமி தேவிய தேடி சென்றானாம் பிருது பூமிக்கு உரிய தேவதை அப்படின்னு இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும் அவள் பார்த்தா பிருதுவனுடைய கோபத்தை பார்த்துட்டு அவள் ஒரு பசுவனுடைய வடிவத்தை எடுத்துண்டு ஓட ஆரம்பிச்சாளாம் பசுவை துரத்திண்டே போறார் பிருது மகாராஜா பூமி ஆகிற பசு இந்த பூமி தேவி பிரம்மலோகம் வரைக்கும் ஓடினாளாம் பிருது எங்க போனாலும் துரத்துறார் சரி நீ பார்த்தா இவனோட பேச ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறான் ராஜாவே எதுக்கு என்ன துரத்திண்டு வரீர் நானோ கோ வடிவத்துல இருக்கேன் கோஹத்தி எவ்வளவு பாப்பத்தை கொடுக்கும் நமக்கு தெரியும் மேல நான் ஒரு பெண் பெண்ண போய் துன்புறுத்துறதும் சரியில்லை இதெல்லாம் உமக்கு தெரியாதா பெரிய தர்மவானான ராஜாவாச்சே நீர் தெரிய வேண்டாமா உமக்கு அப்படின்னு கேட்டாளாம் அதுக்கு பிருத்து சொன்னார் அம்மா நீ செய்யறது நியாயமான்னு யோசிச்சுக்கோ ஒன்னால இப்போ உலகத்துக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்திருக்கு கஷ்டம் கொடுக்கக்கூடிய நபர் யாரா இருந்தாலும் அவரை ஒழிச்சு கட்டுறது ராஜாவனுடைய தர்மம் தான் ஒன்னால இப்ப கஷ்டம் வந்திருக்கு அதனால ஒன்ன வந்து துன்புறுத்துறது ஒண்ணும் தப்பா எனக்கு தெரியல அப்படின்னு விட்டார் அப்புறம் பூமி சொன்னா ராஜாவே மக்களை தாங்கறது யாரு நான் தானே என்ன அழிச்சுட்டீர்னா அப்புறம் யார் தாங்குவா மக்களை அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு ராஜா சொன்னார் தாங்கறவள் அப்படின்னா வெறும் ஆதாரமா தாங்கறது மட்டும் போருமா அவர்களுடைய பசிய நீ தீர்க்க வேண்டாமா உன்னுடைய காரியத்தை ஒழுங்கா செய்யறியா அப்படின்னு கேட்டாராம் அதுக்கு பூமி சிரிச்சுட்டே பதில் சொன்னா இத்தனை நாளா செய்யறதுக்கு சரியான காலம் வரல தர்மம் நாட்டுல இல்லன்னா மழை பொழியாது ஓஷதிகள் வளராது அப்படிங்கறதும் உலகத்துக்கு தெரியணும் அல்லவா இப்போ அதர்மம் நிறைஞ்சி இருந்த காலமா இருந்ததுனால நான் இப்படி செஞ்சேன் எப்போ தார்மீகனான நீ ராஜாவா வந்திருக்கியோ இனி பெரிய நல்ல வழி பிறக்கும் இந்த உலகத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னான் சரி இப்போ என்னதான் செய்யறது அப்படின்னு பிருது கேட்க பூமி சொன்னாலாம் நான் இப்போ ஒரு பசு வடிவத்துல இருக்கேன் இல்லையா என் உள்ள ஓசதிகள் எல்லாம் இருக்கு இப்போ ஒரு தகுந்த கன்றை வச்சு நீ என்ன கரந்தியானா பால் ரூபத்துல இந்த ஓசதிகள் எல்லாத்தையும் நான் வெளியே விடுறேன் இந்த ஓசதிகள் எல்லாம் என் மேல பரவட்டும் பூமி முழுக்க பரவட்டும் ஆனா பால் வடிவத்துல ஓஷதிகளை வெளியில விட்டா அவைகள் பரவணும்னா சமமா இருக்கணும் பூமி அந்த காலத்துல அதாவது இப்போ பிருதுவும் பூமியும் பேசின் இருக்கக்கூடிய காலத்துல பூமி அப்படிங்கறது சமமா இல்லையா ரொம்ப மேடு பள்ளமா இருந்துதான் அங்கங்க மலையும் மடுவும் மாத்தி மாத்தி இருந்துதான் இப்படி எல்லாம் இருந்தா இந்த ஓஷதிகளான பால் போய் ஒழுங்கான இடத்துல சேராது அதனால முதல்ல என்ன சமநிலைப்படுத்து அப்படின்னு நாளாம் பூமி தேவி முதல்ல சமநிலைப்படுத்தணும் அடுத்தது தகுந்த ஒரு கண்ணு குட்டியை எடுத்துட்டு வந்து என்ன கரக்கணும் கரந்தியானால் ஓஷதிகளை நான் வெளியே விடுறேன் அந்த ஓஷதிகளை கொண்டு எப்படி உலகம் பிழைக்கிறது அப்படிங்கறத நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சரி பார்த்தார் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறார் பிருது அவருடைய கையில என்ன இருக்கு ஆஜகவம் அப்படிங்கிற திவ்ய தனுஷ் இருக்கு அந்த வில் 
அந்த வில்லனுடைய நுனிய வச்சு இந்த மலைகளையும் மடுக்களையும் தள்ளினாராம் ஒரு பக்கம் ஆயிரக்கணக்கான மலைகளும் மடுகளும் இருந்துதாம் அந்த சமயத்துல பூமியில எல்லாத்தையும் இந்த தனுஷனுடைய கோட்டியினால தள்ளி ஒரு பக்கத்துல கொண்டு போய் குமிச்சார் அதனால பூமியினுடைய பெரும்பாலான பகுதியானது சமம் ஆயிடுது பிளைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த காலத்துல அந்த மாதிரி ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் இப்ப கறக்கணும் இந்த பூமி ஆகிற பசுவை அதை எதை வச்சு கறந்தார் எந்த கண்ணு குட்டியை வச்சு கறந்தார் அப்படின்னு பார்த்தா இவருடைய குல முன்னோரான சுவாயம்புவ மனுவ கண்ணு குட்டியா வரணும்னு பிரார்த்திச்சுண்டு அவர் கண்ணு குட்டியா வந்து அவரை கொண்டு இந்த பூமிய கறந்தாராம் ஏன்னா சுவாயம்புவ மனு அப்படிங்கிறவர் தர்மாத்மா தர்மத்துக்கெல்லாம் இருப்பிடம் அவர் உலகத்துக்கு நன்மை செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சா மாதிரி வேற யாரும் நினைச்சிருக்கவே முடியாதாம் பிரஜோத்பத்திக்காக அவர் முத முதல்ல ஏற்பட்டார் நல்ல சந்ததிகள் நிரம்பி இருக்கணும் இந்த உலகத்துல யாக யஜ்ஞங்கள் நடக்கணும் அப்படிங்கறத மனசிலிருந்து ஆசைப்பட்டவர் அவர் அதனால அவரையே கண்ணு குட்டியாக கொண்டு இந்த பூமி ஆகிற பசுவை கறந்தாராம் பிருது மகாராஜா இப்படி கறந்த உடனே ஓஷதிகளை பாலாக வெளியில விட்டாளாம் பூமி அது மெது மெதுவா போய் இந்த சமநிலையான பூமியில பிளைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற சொல்லக்கூடிய பூமியில பரவி போச்சாம் ஓஷதிகள் இந்த இடங்கள்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கிருஷி பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணித்தாம் பிரிசு மகாராஜாவுக்கு அது வரைக்கும் உலகத்துல ஜனங்கள் என்ன சாப்பிட்டு இருந்தா அப்படின்னு கேட்டா பழங்கள் அப்புறம் வேறு பச்சை காய்கறி அந்த மாதிரிதான் சாப்பிட்டு இருந்தாளாம் உழவு தொழில் அப்படிங்கறது இல்லாமலே இருந்ததா ஏன்னா பூமியில சமத்தரை அப்படிங்கறது ரொம்ப கிடையாது சமமான பூமி இருந்தா மட்டும்தான் கிருஷி பண்ண முடியும் உழவு பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி சம தரையில ஓஷதிகள் வந்ததுக்கு அப்புறமா பிருது மகாராஜாவுக்கு உழவு தொழிலை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு தோணித்தாம் அதனால அந்நியிலிருந்து இந்த உலகில் உதித்தது உழவு இந்த உலகத்துல கிருஷி ஆகிற தொழில் உழவு தொழில் ஆரம்பித்தது உழவு தொழில் வந்த உடனே அதிலேந்து கிளம்பின பல்வேறு தொழில்கள் ஆரம்பிச்சுது கோரக்ஷை அதாவது மாடு மேய்த்தல் வியாபாரங்கள் எல்லாம் அங்கேருந்து தான் தொடங்கித்தான் இப்போ சொல்லக்கூடிய சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றோமே அது வந்ததே இந்த பிருத்தூபனுடைய காலத்தில இருந்தான் ஏன்னா சிவிலைசேஷனுடைய ஆரம்பமே அக்ரிகல்ச்சர் தான் உழவு அந்த உழவு உதித்தது இந்த பிருத்தூபனுடைய காலத்துல அப்படிங்கறதுனால பிருது மகாராஜாவுக்கு தனி சிறப்பு தனி ஏற்றம் அப்படிங்கறத சொன்னார் பராசர மகரிஷி இப்படி பிருது மகாராஜாவினுடைய வரலார யார் ஒருவன் கேட்கிறானோ அவனுக்கு என்ன பலன் அப்படிங்கறதையும் சொல்றார் பராசர மகரிஷி மகரிஷி சொல்றார் பிருது மகாராஜாவினுடைய வரலாற கேட்டா ஒருவனை எந்த விதமான தீங்கும் நெருங்காதாம் அது மட்டும் இல்ல துஸ்வப்னங்கள் ஏற்படவே ஏற்படாதாம் கெட்ட கனவு வரவே வராதாம் பிருது சரித்திரத்தை கேட்டா அதனால யாருக்காவது கெட்ட கனவு வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சா அவர்களுக்கு போய் பிருத்துவனுடைய கதைய சொன்னா கண்டிப்பா அந்த கெட்ட கனவுகள் வராமல் இருக்கும் அவர்களுக்கு அந்த கெட்ட கனவுகள்னால ஏற்படக்கூடிய பயமும் நீங்கும் இப்ப ஏற்பட்ட பிருது சரித்திரம் அப்படிங்கறது எப்படி உலகில் உழவு உதித்தது அப்படிங்கறத நமக்கு சொல்லி நம்மளுடைய துஸ்வப்னங்களையும் தூர செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புத வரலாறு